വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ടി വി റേഷ്യോ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മാർജിൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വരച്ച് വയ്ക്കുക സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിൽസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പി വി റേഷ്യോൻ്റെ ഫോമുല എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് അല്ലേ ഇവിടെ സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ എഴുതണം എപ്പോഴും മറക്കരുത് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പി വി റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ട് പി വി റേഷ്യോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിപ്പിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് തൗസൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കേട്ടോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീന് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ സീറോ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര കിട്ടി ടെൻ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടെൻ ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സെയിൽസ് എത്ര വരിക ഇവിടെ എഴുതാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയാം അല്ലേ സെയിൽസ് എത്ര ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പോയാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ആയിരുന്നു എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് വെച്ച് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി പി വി റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ലാക്ക് പി വി റേഷ്യ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സെയിസ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പി വി റേഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ പതിവ് ചെയ്തു പി വി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇപ്പം പി വി റേഷ്യ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് സീക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് സെയിൽസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പോയിൻറ്റിലോട്ടാക്കുക കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് സീക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് എന്താകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസിനെ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസിനെ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിൽസ് പി വി റേഷ്യോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക സെയിൽസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ടെൻ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കത് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പി വി റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ പി വി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചിട്ട് നമ്മളതിലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പി വി റേഷ്യോ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി വി റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഓക്കെ പി വി റേഷ്യോ എത്രയാ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അറിയത്തില്ല തന്നിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഓ സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ അത് ചെയ്താലോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുക ടെൻ ലാക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരും അല്ലേ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ലാക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ലാക്ക് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു കേട്ടോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതിവിടെ ഫോർ ലാക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്ക് വരും അല്ലേ
ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വായിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അറിയാം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ എക്സാമിന് എടുത്ത് എഴുതണം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് അത് എടുത്ത് എഴുതുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടൂല്ലേ ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ